अरे अफजल भाई भी आए ना उनके साथ देख लीजिए उनके साथ मुझे कोई शौक नहीं है देखने का और जाओ तुम भी दफा हो जाओ मेरे सामने से मर्द की शक्ल नहीं देखी जाती उसके नाम से मिलने वाले इज्जत को देखा जाता है आप कौन? क्या मतलब है कौन मौलवी साहब ने निका पढ़ाते हुए पूछा नहीं था उल्फत फिरोज बेग से निका कबूल है या नहीं मौलवी की बेटी हूँ अच्छी तरह जानती हूँ देवर का रिश्ता आग का होता बात सलाम दुआ तक रहे तो मुनासिब उल्फत कुछ मुंह पर सी नहीं है खुद को देखा है कभी जिन जैसे है और मैं बिल्कुल परी जैसी जब पुलिस स्टेशन में डंडे पड़ेंगे ना तो पता चलेगा समझ आइए वैसे अगर आप जितनी खूबसूरत लड़की पुलिस में हो ना तो मेरे जैसा मुजरिम थाने में जाए और जाके खुद गिरफ्तारी पेश कर अच्छा चलो चमचम खेलते चलो सब चीजें में नहीं फिर तो हम पता है क्या करेंगे हम नोज ही लड़ाई करेंगे यहाँ कैसे नहीं नहीं प्लीज उस दिन की तरह आज दोबारा मुझे चोर मत समझ लीजिएगा खुदा की कसम ये मेरा अपना घर है कुछ बोलेंगे नहीं आप नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप उस दिन मुझे मेरी ही सफाई में कुछ कहने नहीं दे रही थी बोलती चली जा रही थी बोलती चली जा रही थी बोल, बोलती चली जा रही असद चलो हम आप तो बड़ी दबंग खातून बन रही थी आप आज क्या हुआ? अपने घर में किसी अजनबी को देख कर मेरी जगह कोई भी होती तो वो यही रिएक्शन देती जो मैंने दिया था खतरे के डर से तो बकरी भी शेर बन जाती है अच्छा बकरी है आप नहीं मेरा मतलब है उस दिन शेरनी नहीं मैं मैं गलती कर दिया सर साहब कौसर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो बता देना मुझे मैं ला दूंगा आपको नहीं पता उनका जो गाऊंगी ना तो गुस्सा करेंगी गहरी नींद में चली गई होंगी वो अभी तक पकाऊ तो मसला ना पकाऊ तो भी वो खफा है यानी कि दोनों तरफ से तुम ही फंस रही हो बहुत डरती हूँ सरकारी से डरती नहीं हूँ बस बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ बड़ी भाभी जान है जो मेरी अब इस मसले का क्या हाल है ये तो मैं भी सोच रही हूँ अच्छा तुम हटो मैं बनाती हूँ अरे नहीं नहीं ऐसे कैसे आप घर है मेहमान बिल्कुल भी नहीं आप बैठ जाए एक तो सबसे पहले ये आप जनाब खत्म करो दोस्ती में सब तो मौत है दोस्ती क्यों नहीं है क्या बताओ क्या पकाना है ये करते हैं चिकन धोती हाँ ये आप ये कर लें मैं चिकन चलो ठीक है फिर मसाला लगा देती हूँ कौन सा ये लोग ये जल्दी पकड़ो हाँ
भाई बहुत खूब किसने बनाया खाना आज का बहुत ही जायकेदार है हम्म मैं भी यही कहने वाला था कौसर तुम बहुत अच्छा खाना पकाती हो हम्म सवाल ही पैदा नहीं होता ये कौसर के हाथ का बना हुआ खाना है ही नहीं इसके हाथ की छिली हुई प्याज तक पहचान लेती हूँ मैं बनाना तो सब कुछ आता है अगर जायका कोई नहीं नहीं भाभी अभी जरूरी तो नहीं है ना अगर आपको बनाना नहीं आता तो आप बना नहीं सकते मैंने खुद देखा है बना रही थी वो शाबाश बेटा खाना मैंने नहीं बनाया किसने बनाया वो भाभी ने कहा मेरा मतलब है भाभी सो गई थी तो तमकिनत ने बनाया तो क्या हुआ मैं फारे ही खड़ी थी असल मैंने तो तुम्हारी है क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है दो घड़ी के मेहमान से काम लेते हुए अरे मुझे जगा लिया होता सो गई थी मर तो नहीं गई थी को, कोई बात नहीं हो सब भाजी कैसे कोई बात नहीं काम चोरी की भी हद होती है भाभी मैंने बहुत मना किया था तमकिनत को मगर वो नहीं मानी मैं उल्फत से कह रहा था कि तुम्हें यूं ही साथ खा के ले आई बाकायदा दावत देते एहतमाम करते नहीं भाई पहले ही कौसर ने बहुत एहतमाम कर दिया भाईजान अब हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है अच्छी बात है अच्छा उल्फत तुम अब गुस्सा थूक दो ना छोटी सी बात पर गुस्सा थोड़ी करते हैं तुम कुछ नहीं बोल रही मैं क्या बोलू इतने मोजिज मेहमान आए हैं हमारे घर कोई तारुफ ही करवा दो अभी करा देती हूँ ये तमकिनत है और ये एक स्कूल टीचर है अच्छा तो क्लास में भी ऐसे ही नजरें झुकाए खामोश रहती हैं बच्चे तो बहुत शोर मचाते होंगे नहीं शोर करने वालों को चुप कराना आता है जी अंदाजा है मुझे वैसे भजन ऐसा ही होना चाहिए उस्ताद को कभी शबनम कभी शोला ऐसे एक और बात भी है बच्चे को अगर प्यार की जबान से समझाया जाए तो भी समझ आता है जरूरी नहीं कि बच्चे के सर पर डंडा ही मिला भाई मैं जरा असद को रूम तक ले जाऊं भाई से नींद आ गई है चलो बेटा सुने मैं छोड़ दूंगा नहीं कौसर तुम भी चलो ना साथ कौसर कैसे जा सकते हैं भला पूरा किचन फैला पड़ा है मैं आके कर लूंगी भाभी मर्जी है तुम्हारी अच्छा काम करो ये फरहत को तो बुला लाओ एसी कमरे के चक्कर में नौ बजे से पढ़कर सो गई नाराजगी की वजह तो बता दो मुझे तो अपनी कोई खता याद नहीं है तुमने मुझे कहा कि अम्मी के जाना है मेहमान के जबकि मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है ये मैंने कहा भी था बाबर मुझे फोन मत किया करो अच्छा ये वजह भाई तुम्हारी आवाज सुने बगैर चैन भी तो नहीं आता मुझे अम्मी के घर जाकर रहने का क्या मतलब होता है कि कुछ देर अपनी मर्जी से रहे लेकिन नहीं बाबा टू 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 इसे तो मोबाइल ऑफ कर दे फिर भी क्या फायदा आप तो अम्मी के नंबर पर फोन कर लेते उल्फत से बात करवा दे 
मुझे सता के तुम्हें मजा आता हाँ आता तो वो ना मिलेगा तुम्हें आपने वो फिल्म नहीं देखी एक गुन और से कभी कभी सोचता हूँ मोहब्बत शायद वाकई एक जुर्म बिल्कुल इसलिए मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की आपको देख के सबक सीखा बल्कि इबरत हासिल की सब करो बस मोहब्बत नहीं नैनों के तीर काफी बातों के ना चलो एक दरख्वास्त हुम नहीं ने रुमाल कहा रख दिया आज मैं कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा हाँ शर्ट अच्छी लग रही है बंदा दिल ही रख लेता है यार झूठ बोला मेरी आदत नहीं है अच्छा सच्चाई की देवी कहा कहा जा रही है अब किचन में भी ना जाऊं फिर बोलेंगे उल्फत अच्छे से नाश्ता नहीं करवाती तुम प्यार से देख लिया था उसमें तबीयत सैर हो जाए प्यास सब कुछ आप थकते नहीं ऐसी बातें करके <laughs> कसम से नहीं थकते तो फिर जाइए उस आईने के सामने खड़ो के बोलते रहे अच्छा सुनो उल्फत 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 अब क्या हो गया क्यों आवाजें लगा रहे हैं क्या चाहिए तुम चाहिए तुम्हें पता ना मैं अकेले नाश्ता नहीं कर सकता मैं निवाला बना के मुंह में डाल दूंगी काश आपको लगता है आप ऐसी बातें करते हुए अच्छे लगे मुझे तुम मजबूर करती हो ऐसी बातें करने आखिर आप चाहते क्या हैं मैं चाहता हूं कि जब मैं नाश्ता कर रहा हूं तो तुम मेरे सामने बेटा मैं चली जाऊंगी मुझे रास्ता समझ आ गया है नहीं बेटा आप रोल बातें ना करो ये मेरा फर्ज है ये तबीयत तो ठीक नहीं है ना अरे बेटा ये नहीं मानेंगे क्यों अपने अल्फाज जाया करती हो दो चार रोज की बात है मैंने अफजल से बात की है वो किसी बहन का बंदोबस्त करते हैं तब तक क्या आप मुझे रोज सोने जाया करेंगे छोड़ने नहीं जाया करूँगा लेने भी जाया करूँगा क्या खाम खा की मुश्किल पड़ गई है मेरी वजह से बेटियों की जिम्मेदारी तो शर्फ होती है कायनात दो जहाँ से क्यामत से रोज मुलाकात होगी मौलवी साहब बहुत खुश है तुम्हारे यहाँ आ जाने से तो इसमें क्या शक है कुछ अच्छा आप जाइए उससे देर हो रही है आओ आओ सलामकुम अरे रहो तुम सुबह सुबह कैसे वो मौलवी साहब दरअसल भाभी अपना मोबाइल फोन और कपड़े भूल आई थी वो देने के लिए आया हूँ ये इतनी कीमती चीजें नहीं थी कि सुबह ही सुबह आपको दौड़ा दिया था नहीं कोई बात नहीं आप लोगों की कहाँ की तैयारी है वो तमकिनत के स्कूल का पहला दिन तो इसको रास्तों का पता नहीं मैंने सोचा चंद दिन तक मैं खुद ही छोड़ आया करूँ किसी बहुत अच्छा सोचा आपने मौलवी साहब बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कर देता हूँ ना आपको ड्रॉप हाँ चले क्या हो गया मोल गाड़ी पे आया हूँ घर तो जाना ही है मुझे आपको भी कर दूंगा मैं ड्रॉप मुझे कोई तकलीफ नहीं बस मैं ये अलग होता अच्छा आप आप रुके ना हाँ आओ बेट बस बेटा आगे मैं खुद चला जाऊंगा आप तमकिनत को पहुंचाइए पहला दिन है देर अच्छी बात नहीं वैसे मुझे क्यों ऐसा लगता है कि आप मुझसे नाराज हो नाराज होने के लिए कोई ताल्लुक होना जरूरी है ताल्लुक तो है ताल्लुक नहीं होता तो हम दोनों साथ नहीं बैठे होते मेरा मतलब है कि 
वो जो एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है जिसकी आप खाला जान है मैं उसका अच्छा जानू और वैसे अगर देखा जाए तो नाराज होना मेरा बनता है यार चोर समझा था आपने मुझे आपको खफा होने का कोई हक नाराजगी मेरी चाहिए गलत फहमी का शिकार मैं हुई थी आप तो मुझे पहले से जानते थे अच्छा तो ये जो गुस्सा है ये अब कैसे जाएगा जरूरी नहीं ये तो आपका ख्याल है ना मुझे तो हर गुजरते लम्हे के बाद शिद्दत से ये महसूस हो रहा है कि बस ऐसे यार अब ये नाराजगी खत्म हो जानी चाहिए ये आपकी राय और जरूरी नहीं मैं आपकी हर राय से इतफाक करूं नहीं मतलब हम एक पेज पे नहीं आ सकते आप चाहते क्या है गुड क्वेश्चन वेरी गुड क्वेश्चन मैं क्या चाहता हूँ मैं सब कुछ चाहता हूँ हर चीज को चाहता हूँ मैं हवाओं को चाहता हूँ मैं इन फिजाओं को चाहता हूँ मैं इन गाड़ियों को चाहता हूँ इन दीवारों को चाहता हूँ मैं ऑफिस को चाहता हूँ दरअसल मैं ना एक चाहने वाला लड़का हूँ और मैं चाहता हूँ मुझे चाहा जाए आप मुझे अच्छा I'm sorry, मेरे, मेरा घर के मतलब नहीं था आई एम सॉरी आप कंफर्टेबल है ना जी गाड़ी आहिस्ता चला रहा हूं मैं आप डर तो नहीं रही पहली दफा गाड़ी में नहीं बैठी शक्ल की कितनी प्यारी सी है तमकिनत और इखलाक और आदात की भी एक ही मुलाकात में सब जान लिया हाँ तो और क्या जरा नखरा नहीं उनमें बाजी वो जिस तरह मेरे साथ किचन में आके लगी ना छटपट सारे काम निपटा दिए उन्होंने और उनके बात करने का तरीका इतना प्यारा है अच्छा अच्छा ठीक है मुझे नहीं सुननी फालतू की सिफतें मुझे ये बताओ तुम्हारे पेपर्स कब से शुरू हो रहे हैं दस दिन बाद और खत्म कब होंगे पर्चे ये कोई बीस पच्चीस दिन बाद अरे ये तो पूरे एक महीने की कहानी है तो मैं परेशान होने वाली क्या बात परेशान क्यों ना तुम्हारे लिए मेहमानों को बुलवाना है है? अब ये कौन से मेहमान है जिनका मेरे पेपर से ताल्लुक है अरे क्या सारी उन पेपर से दिलवाऊंगी घर बार की भी तो करना है तुम्हें इनशाला अल्लाह नसीब अच्छा करे सब कुछ तो है तालीम इखलाक खानदान और क्या शक्लो सूरत भी मायने रखती है सलमा बाजी जिसका जिक्र आप करना ही भूल गए तुम्हारी इस फजूल बात का क्या मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह शक्ल सूरत में क्या कमी है हाँ कमी तो कोई नहीं है मैं तो बस वैसे ही जिक्र कर रही थी आम शक्ल सूरत की लड़कियों के रिश्ते बड़ी मुश्किल से होते लोग शक्ल नहीं देख गुण देख नहीं मैं तो नहीं मानती अब मुझे ही देख लें मुझ में कोई खास गुण तो नहीं है लेकिन हाँ शक्लो सूरत के बिना पर आश करती हूँ हाँ बस ये तो मेरे भाई की अकल है जो घास चढ़ने चली गई है आप जो भी कहें शक्ल ढल जाती है भाभी ओ हो तो आप भी तस्वीर ले आए मुझे तो पता ही नहीं चला यही तो मसला है तुम्हें पता ही नहीं चलता ढलता तो चांद भी है मगर फिर अगली रात पूरे आबोताब से निकल आता है आप चांद के घड़े भूल गए और अगर ये बात तुम्हारे भाई ने सुन ली तो तो वो जैसे आपकी बहुत सी बातें सुनकर आपको कुछ नहीं कहते ऐसे मुझे भी कुछ नहीं कहेंगे ऐसा ही है ना अकमल भाई चुप करें मैं अपने भाइयों की इंसानी हमदर्दियों से तंग आ गई अफजल को देख लो महज हमदर्दी हमदर्दी के नाम पे ना उल्फत जैसा तोहफा उठा लाया तुम्हें कितनी दफा समझाया कि घर से ना निकला करो लेकिन तुम्हें अकल नहीं आती नहीं है वो मेरा घर जबरदस्ती का घर है गले में पड़ा ढोल है जिसे मैं बजाती हूँ उस पर फरमाइश सुर से बजाऊ हार के ना आ जाऊ मम्मा 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 
खबरदार अगर मुझे पुकारा तो जान निकालूंगी तुम्हारी क्या हुआ सर भूख लगे दूध में आते अरे तो की जान तो अपनी दूध बना देगी कोई तो परेशानी वाली बात है मामा कह सो रही है मम्मा ने कहा जान निकाल दूंगी चुप कर जा आपको पता है वो मम्मा ने बहुत गुस्से में घबराने वाली कोई बात नहीं आओ मिल के दूध बनाते इतनी देर कहां लगा दी मैंने कहा भी था कि जल्दी आ जाना मुझे जरूरी बात करनी है मुझे घर भी पहुंचना आज बहुत बिजी दिन था पाजी। और ये अफजल कहाँ रह गए वो नहीं आए मुझे उनसे भी बात करनी है आए हैं वो पड़ोसी के साथ खड़े सलाम दुआ कर रहे अच्छा हाँ याद आया आज सुबह तुम वो चुरंगी वाले चौक पे क्या करने पहुँच गए थे तुम्हारे भाईजान बता रहे थे जी वो बाजी भाभी अपना मोबाइल भूल आई थी अपने घर को लेने के लिए गया था मौलवी साहब से बाहर निकल रहे थे मैंने सोचा ने ड्रॉप कर देता हूँ अच्छा नहीं लगता कहाँ बसों में धक्के खाते रहेंगे मैं अपने भाइयों की इंसानी हमदर्दियों से तंग आ गई अफजल को देख लो महज हमदर्दी हमदर्दी के नाम पे ना उल्फत जैसा तोहफा उठा लाए मूड ठीक नहीं लग रहा आपका उल्फत के होते हुए मूड ठीक हो सकता है खैर छोड़ो उसे मेरी बात सुनो मुझे बहुत जरूरी बात करनी है अफजल क्यों नहीं आए देर लगती है इतनी इस्लाम धुआ में क्या मैं देखता हूँ उल्फत, उल्फत, उल्फत कहा हो भाई उल्फत तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे आने से पहले अपने सारे काम धंधे निपटा लिया मैं घर आते ही सबसे पहले तुम्हारी सूरत देखना चाहता मगर तुम्हें मुझे सताने में मजा आता है ओहो आज मुझे कत्ल करने का फैसला कर लिया है क्या इतनी गर्म नवाजी की वजह जान सकता हूं जब इतने इनायत करी थी तो थोड़ा सा मुस्करा भी दोल्फत क्यों आपके बारे में सब बदतमीजी की है और सलमा आप 
अपने मना करने के बजाय उनका साथ देती रही अच्छी तरह बैठो शाबाश आप कुछ कहेंगे नहीं तुमने भी तो कुछ किया होगा ना अपन बिला वजह नहीं बोलता कुछ बात क्या हुई बात गई जानो में वो मुझसे बदतमीजी करता है वो हमेशा यही करता है वो तुम्हारी बहुत इज्जत करता है तुम्हें बिला वजह मुकाबला करती रहे आप उससे बहस बहस करेंगे या नहीं मसला पता है क्या तुम दोनों एक ही मिजाज के इंसान तो मैं क्या बोल जाके मुंह तोड़ दें उसका मैंने कहा तक नहीं मिला सकता उससे रोज रोज की चिक चिक से तंग आके सामान उठा के वो दफ्तर शिफ्ट होगी आप उसे कुछ कहेंगे या नहीं अफजल अफजल से बाहर इंतजार कर रही हूँ आपका और आप यहाँ जम के बैठे हुए जी हुक्म करें हुक्म कैसा फर्ज की बात है मैं कौसर के लिए कुछ मेहमान बुलाना चाह रही पेपर्स में उसे डिस्टर्ब करना तो नहीं चाह रही थी लेकिन देर करना भी मुनासिब नहीं है जैसा आपको मुनासिब लगे छोटी बहन की बात अगर कोई कमी रह गई तो माँ बाप को क्या मुंह दिखाएंगे हम अल्लाह पे भरोसा रखें जब हमने किसी की बेटी को लाकर दुख नहीं दिए तो कोई हमारी बेटी को लाकर दुख क्यों देगा इसमें कोई शक की बात भी नहीं जब उल्फत जैसी को इतना ऐज से रखा हुआ है उल्फत जैसी क्या मतलब है क्या हुआ उल्फत को कीड़े पड़े हैं आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बाल में इस तरह बात करने की आप बीच में मत बोलें इनकी तबीयत आज मैं दुरुस्त करके रहूंगी समझते क्या खुद को मैं खामोश होंगी तो आप बोलते ही रहेंगे अब सर सुन रहे हैं आप अपनी बीवी की जबान चुप बड़ी है तुमसे बड़ी होंगी अपने घर की यहाँ मैं बड़ी बस अब चुप एक लफ्ज बसी हाँ, माफी और मैं हाँ तुम मांग ली मैंने ओ चाचू का जहाज गिरा के बड़ी खुशी होती है तुम्हें यार फाइटर पायलट असद ने अजहर चाचू का जहाज गिरा दिया अब हमारा फाइटर पायलट असद ड्रिंक पिएगा ताकतवर हो जाएगा ये एक और से ताकतवर बनना है असद ने तो खूब एकदम के कहा से नीचे ये हुआ क्या है मेन डोर के वहां से ना देखो ये दरवाजा किसने जोर से बंद किया है क्या हुआ लगता है वो बाहर से कुंडी चढ़ा के चली गई है और असद कहा है उसे साथ लेकर गई है मैं मैं चाबी लेके आता अब अब अंदर से मैं बच्चे अच्छे थे और कलीग्स भी अबू तो सिर्फ इस बात से मुतमिन है कि आपका स्कूल इतना दूर नहीं है बस आपको छोड़ दिया करेगी हाँ लेकिन मैं तो वैन लगवा रही हूँ ओहो वैन तो ठीक है लेकिन 
इंसान को अपने घर का रास्ता और बस का नंबर मालूम होना चाहिए हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो खैर अम्मी आज बता रही थी आज आपको अजहर ने ड्रॉप किया हाँ क्या हुआ आप चुप क्यों होंगे नहीं तो मसला है क्या अब नहीं ये अजहर मेरा मतलब है उस पर बाजी के देवर खाते चोरे नहीं है इतना गलत अंदाज आपको कैसे हो गया मैं गलत सोच रही हूँ क्या ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं अबू तो ये कहते हैं कि अफजल भाई जान की नरमी हद से ज्यादा है अकमल भाई का गुस्सा इंतहा का है सिर्फ एक अजहर भाई ही है जो इतने अतदाल पसंद है बहुत अच्छे लड़के हैं वो वैसे कोई बात हुई है जो आप उनके बारे में ऐसा सोच रहे हैं सुलझी औरत की हरकत बाहर से कुंडी चढ़ा के चली गई मामा जी आहिस्ते बोले भाईजान सुन लेंगे सुनते हैं तो सुन ले मैं तो बल्कि सामने बैठा के सुनाऊंगी उन्हें फायदा इससे क्या होगा यही तो रोना इससे भी कुछ नहीं होगा आप अपना बीबी क्यों हाय कर रही हैं सर कैसे ना हो बीबी हाय तुमने देखा नहीं अजहर को क्या कह के गया मुझे कि मैं ही चुप रहती मैंने तो पहले ही आना कम कर दिया गलत बात जो बर्दाश्त नहीं होती मुझसे तुम लोग कह दो साफ साफ मैं आना ही छोड़ देती सुना भाजी आप बात को कहा से कहा लेके जा रही हैं? मैं गलत नहीं कहती ये शरीफ औरतों की हरकतें गई है ना घर छोड़ के पड़ी रहे लेकिन नहीं जी देखना हमारे भाई साहब पहुंच जाएंगे मिन्नते करते करते पीछे इसी बात ने उसका दिमाग खराब कर रखा है अफसर भाई भाईजान कुछ चाहिए था नहीं कहा जा रहे हैं आप उल्फत को लेने क्या बताऊं क्यों बताऊं ऐसे भी कोई घर से निकलता है ऐसे ही निकलना चाहिए तुम्हें कितनी दफा समझाया कि घर से ना निकला करो लेकिन तुम्हें अकल नहीं आती नहीं है वो मेरा घर जबरदस्ती का घर है गले में पड़ा ढोल है जिसे मैं बजाती हूँ उस पर फरमाइश सुर से बजाऊ फाड़ के ना आ जाऊ आता बोलो घर से बाहर आवाज जाएगी तो तमाशा खड़ा हो जाएगा और जो मेरी जिंदगी का तमाशा बना दिया वो तुम्हें तो वैसे ही ठंडे दूध में फूके मारने की आदत है हाँ आप तो हसबे मामूल मुझे इल्जाम देंगी ना तो क्या हो गया अगर सलमा ने कुछ कह दिया था तो और अफसर वो तो है बहुत नेक फितरत आदमी आप जो भी कहें अब की बार तो मैं नहीं जाने वाली और बंद करो सलमान अफजल का मेरे घर से दाखला इतना गुस्सा ना करें क्या हो गया है क्या फसूल बातें कर रही हो तुम्हारे अबू के आने का टाइम हो रहा है और उन्हें शोर शवा बिल्कुल पसंद नहीं है उनके हाल पे कुछ तो रहम करो अब नहीं होती अबू के दिल के हाथ तो मजबूर पहले भी हार्ट अटैक का ड्रामा करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी मत दे मुझे ड्रावे हाँ तुम्हें अकल नहीं आएगी तुम्हें समझाना बिल्कुल फजूल है रिक्शे वाला खड़ा उसको पैसे तो दे दे क्या हुआ आप ऐसे क्यों खड़ी हैं क्या होगा फिर कुछ नहीं होगा अभी अफजल भाई आएंगे और उल्फत बाजी को ले जाएंगे वो मान जाएंगे जाहिर है हर बार यही होता रहा है और आगे भी यही हो ना ना करे कैसी बातें कर रही हो हो आपका तो तो रंग भी उड़ गया है खैर हमारे साथ रहेंगे ना तो आधी हो जाएंगी अफजल भाई जान बहुत अच्छे हैं क्या कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं यही तो मसला है 
आगे अफजल भाई ये उन्हीं के दस्तक की आवाज है मैं देख सर से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और वो जो सलमा ने कहा उल्फत जैसी को भी रखा हुआ है तो वो तुमसे बड़ी है भाजी कहो उन्हें कोई नहीं लड़ाई में कोई अदब अदाब नहीं होता सलमा तो बस सलमा कब अकल आएगी तुम्हें अकल का मतलब अगर बेजती सहना है ना तो कभी नहीं आए जब चलो अपना सामान उठाओ और अपने घर जाओ चलो आप मेरा कभी साथ नहीं देते अबू मैं हमेशा हक का साथ देता हूँ काहे का हक अच्छा चलो मान लेते हैं कि सलमा बेगम बड़ी है लेकिन वो अकमल वो क्यों बदतमीजी करता है मुझसे उसकी बदतमीजी मैं क्यों बर्दाश्त करूँ इसलिए कि तो तुम जो कुछ भी कहती रहती हो वो सब सुनते रहते हैं वो तुम्हें जवाब दे देता है हाँ तो क्यों देता है और ये शख्स जो बड़े मजे से यहाँ पर बैठा है बन कमरे में तो बड़े मोहब्बत के दावे करता है मगर इतना नहीं की चार लोगों में मेरी इज्जत करवा सके अरे उसने तुम्हें बीवी बना के घर रखा है बच्चे दिए है और क्या खाकी जर देगा क्या फजूर बात तुम भी क्या करती हो जो मुंह में आता बोलते कम से कम ये सोचो कि हाथ छोड़े मेरा इनका हाथ छोड़े मेरा चलो शर्त लगा हाथ छोड़ा लिया मैं चला जाऊं हाथ छोड़ा जब दांत काटूंगी मैं ये भी करके देख चले जाए मेरे बाप का घर जाए यहां से उस्ताद साहब घर से निकाल देंगे तो बाहर गली में खड़ा एक शर्त पे जाऊं हुकुम आप सलमा को डांटेंगे और उस अकमल को भी मैं आपको सुबह पता करके फर्स्ट टाइम बता दूंगा मैं मैं आपको उठते ही फौज में रुका पता करके खुदा हाफिज आप सोई नहीं अजहर भाई तुम क्यों नहीं सोई अभी तक भाई जान नहीं आया ना तो आ जाएंगे अभी और भाभी आज से पहले कभी भाजा ने अकेले आए हाँ नहीं वो ऐसी हरकतें क्यों करती हैं? आज पूछना ना वापस आती हैं। तो कहना क्या मसला है आपके साथ भाभी क्यों करती हैं ऐसी हरकतें? नहीं भाई उनसे पूछ के मुझे अपनी शामत नहीं लानी फॉरन बचा शायद आ गए हैं। शायद। तुमने इस वक्त ये बात करने के लिए फोन किया हाँ मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि अफजल मुझे मना के वापस घर लिया है मेरी नाराजगी सह नहीं सकते आप तो जानती है ना पता है मुझे तुम्हारी खुशकिस्मती पे पूरा यकीन है जैसे अपने भाई की बदकिस्मती पे ये तो बता रही थी कि आपके वालिद की अचानक तबीयत खराब हो गई और आपको जाना पड़ गया लो मैं तो कमरे में सो रही थी मुझे आगे किसी ने उठाया ही नहीं ये तो मैं खुद आई हूँ मुझे सब कुछ मंजूर मैं इस तरह घर से निकलना वो भी रात को वक्त मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती मेरा गुस्सा ऐसी मुझे कुछ समझ में नहीं बाहर से दरवाजा बंद करने का क्या मकसद ऐसे ही आप मुझे गली में रोक लिया बच्चों वाली हरकतें हैं ऐसी होने दे दो आपको पता है सारे रास्ते मुझे इतनी हंसी आ रही थी <laughs> मैं ये सोच रही थी आप किस तरह दरवाजे की तरफ भागे होंगे और दरवाजा आगे से बंद <laughs> मुझे सजा के लुत्फ आता तो हाँ आता तो है तुम नाराज हो मैं तुम्हें मनाऊ मुझे बहुत अच्छी लगती तुमने सलमा के साथ अच्छा नहीं किया अभी भी आपको अपनी बहन की याद ठीक है आप बैठ के मना उनकी यादें मैं चली जाती हूँ अरे रे रे या तो इतनी हसीन ना लगा करो या फिर नाराज ना हुआ करो अच्छी लग जाओ
बहुत अच्छा आसमान से उठी भी खूब लग रही हो तुम्हें ओहो तो खुद को नेक कह रहे हैं अफजल साहब क्या नहीं हो हो भी सकता है मुझे ऐसी हसीन कम उम्र दुल्हन जो मिल गया यार तुम तो बड़ी हो गई हो बहरहाल अब भी आपसे छोटी हूँ चाय पियेंगे तो पता मैंने खाना भी नहीं खाया क्यों हम इतनी मोहब्बत से खिलात हो रही थी आप तुम खफा हो तो मेरे हर अक्सर नवाला कैसे उतर सकते मैं अभी आपके लिए खाना देती घर से कॉल है। इस वक्त क्यों फोन कर लिया कह रही है तो हेलो हेलो सलमा बाजी अरे आप तो सो गई थी मुझे लगा भाभी को घर से निकाल के आपको बिल्कुल नींद नहीं आई लेकिन आप तो तुमने इस वक्त ये बात करने के लिए फोन किया हाँ मैंने बताने के लिए फोन किया है कि अफजल मुझे मना के वापस घर लिया मेरी नाराजगी सह नहीं सकते आप तो जानती है ना पता है मुझे तुम्हारी खुशकिस्मती पे पूरा यकीन है जैसे अपने भाई की बदकिस्मती पे क्या हुआ? सत्तरियत है जी हाँ उल्फत की जिंदगी में सब खैरियत है तो जाए आप क्या क्या कर रही हैं? ये तो आपका रूट रोड क्यों आप आए गाड़ी में बैठे हैं आइए आप रो क्यों रही हैं और आप यहाँ क्या कर रही थी आपका यहाँ क्या काम है सड़क पर खड़ी होकर रो रही थी तो जान को आने से इनकार कर दिया था बस सीधा स्कूल आती बैठी तो अपनी नंबर वाली बस में ही थी लेकिन जहाँ गलत रोड से बैठ गई जब उतरी तो यहाँ पहुंच 
तो क्या हुआ उतरती और उतर कर सही वाली बस में बैठ जाती थी मुझे समझ नहीं आ रहा था <laughs> वो रोड बन गई तो फोन कर लेती आप गलत <laughs> फोन की चार्जिंग खत्म हो गई इतनी समझदार लड़कियां आप इतनी बेवकूफ ऐसी सिचुएशन में अपने आवाज को बरकरार रखना चाहिए यार आप मुझे डांट रहे नहीं डांट तो नहीं रहा मैं आपको मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे रोड पर खड़े होके रोना कोई अच्छी बात नहीं है मेरे रोने से आपको क्या मसला है मसला है बहुत बड़ा मसला है नहीं वो तो, मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसे गुजरते हुए लोग आपको रोड पर रोता हुआ देखेंगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा ऐसे इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए मैं हिम्मत नहीं हार नजर आ रहा आप मेरा मजाक उड़ा रहे नहीं नहीं मैं मजाक तो नहीं उड़ा रहा हूँ वैसे अगर आप मेरी हर रोज पिक एंड ड्रॉप वाली ऑफर को कबूल कर लेती तो आज ये नौबत नहीं आती वैसे वो जो ऑफर थी वो अब भी है बरकरार अगर आप चाहें कल से बहन आ जाए सारे दोस्त बारबेक्यू का प्लान बना रहे थे मैं चुपके से निकल आया हमारे साथ शाम की चाय पी काफी टाइम हो गया ना कितने दिन हो गए एक हफ्ता भी नहीं हुआ अच्छा मुझे लग रहा है सदियां बीत गई बस बस चाय पिए ठंडी हो गई रात के खाना बाहर खाए मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं चलते ना यार बहुत दिन हो गए कोई जरूरत नहीं है और आप भी घर पर बैठ अजीब हो रहा तो और तो तो तरसती है की ऑफर के लिए और तुम हो के अच्छा तो ठीक है आप उन्हीं में से किसी औरत को ले जाएं पागल हो गई <laughs> अरे भाई सामकुम आप और इस वक्त वालेकुम असलाम भाई मेरा घर है जब दिल चाहे मैं आ जाऊं पहले हमारी भाभी को हैरत हुई और अब तुम्हें संभाल है आप आमतौर पर आते नहीं है ना इस वक्त बस इसलिए हाँ वो आज स्ट्राइक की वजह से ऑफिस में काम कम था मैं जल्दी निकल आया ये बताओ कि सलमा ने मेहमानों का दिन बताया कब आ रहे हैं वो लोग एक तो रोज में जरा अच्छे से काम कर इज्जत का मामला ठीक है तुम बता देना क्या बनाना है क्या बात है इस तरह जमीन पे बैठे मुझे भी बताएं क्या बात है वो ही लतीफा जिसे सोच सोच के आप मुस्कुराए जा रहे हैं बात भाईजन कुछ तो है और बिना जाने में यहाँ से हिल लेने वाली हूँ अच्छा बता पहली मुलाकात में वो मुझे लड़ाका बम्बार तैयारा लगी न डर बात लेकिन बाद में खास करके कल देखा तुमने वो इनोसेंट सी लग रही थी ना इनोसेंट नहीं है वो वो इतनी डिसेंट और एलिगेंट है ना वो कितनी स्वीट सी है वैसे भाई ये बात खतरनाक नहीं है वो जिस तरह अकेली खड़ी थी आप नहीं जाते तो आपको ना उसे डांटना चाहिए था मैं डांटता उसे उसे चुप करवाने के चक्कर में मैं हल्कान हो गया था भाई अभी तो बड़ी हंसी आ रही है आपको यार कौसर वो ना बड़ी कमाल लड़की है यार पहले मुझे मजबूर लगी बेबस तनहा और उतरते उतरते तुम्हारे भाई को धमका दी वो कैसे बना मुझसे कहने लगी कि इस वाक्य के बारे में किसी को बताना मत वरना वरना आ 
बना के बताए ना आप मुझे डांट रहे नहीं डांट तो नहीं रहा मैं आपको मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे रोड पर खड़े होके रोना कोई अच्छी बात नहीं है मेरे रोने से आपको क्या मसला है? मसला है बहुत बड़ा मसला है नहीं वो तो, मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे गुजरते हुए लोग आपको रोड पर रोता हुआ देखेंगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा चना चाट और शामी कबाब घर के होंगे बाकी आइटम्स तो हमने बेकरी से मंगवा लिए हाँ मैंने फ्रिज में ब्रेड रोल देखे थे वो जरूर ट्राई कर लें पाजी मेरे पेपर्स हैं अच्छा तो तुम सिर्फ चने उबाल देना बाकी सारे काम मैं खुद कर लूंगी मैंने घर से मासी को भी बुलवा लिया हाँ भाई कौसर क्या क्या एहतमाम करना है मुझे बता दो अभी से तैयारियां शुरू करूंगी तो टाइम पर हर्षे मिलेगी हमें आपकी खदमात की कोई जरूरत नहीं है हमने सारे काम कर लिए क्या कर लेंगे मुझे इससे कोई गर्ज नहीं मुझे तो अफजल ने कहा भाई बड़ी अफजल की फरमा बरदार मैं टाइम पर अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ आ चुकी हूँ सलमाबाद जी और मैं इसी जिम्मेदारी से आपको बता रही हूँ कि हमें कतन आपकी खिदमत की कोई जरूरत नहीं है आप तशरीफ ले जा सकती है तुम ऐनी गवाओ कौन से मुकरना मत के मैं आई थी और ये आपका घर आपकी मर्जी जो चाहे करें लेकिन आप पछताएंगे लिख लें आपने बहुत गलत किया है ये। अच्छा जॉब देखो वो ब्रेड रोल देखो चलो एक मिनट प्लीज उल्फत कहा रही गई है इतनी देर हो गई मेहमानों को बैठे हुए बाजी वो कह रही नींद सो रही है मैं कितनी बार आवाजें दू उन्हें आओ मेरे साथ उल्फत, अब उठ जाओ मेहमान आ गए हैं कब तक सोगी शाम हो गई है अच्छा चलो तैयार होके बाहर आ जाओ वो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं क्या है क्यों नहीं खराब कर उल्फत मेहमान आ गए हैं क्या मेहमान मेहमान रट लगा रखी है मुझे नहीं मिलना किसी से सुबह ही कहा था मेरी कोई जरूरत नहीं है अब क्या मुसीबत आ पड़ी है उल्फत कौसर के रिश्ते के लिए लोग आए हैं हाँ तो इसी हिसाब से मैं भी किचन में आई थी ना उल्फत वो हमारा आपस का मामला है क्या इस तरह हमें सबके सामने बेइज्जत करवाओगी अभी से घबरा आ गई <laughs> अभी तो जाते हुए दरवाजा सही से बंद कर जाएगी आप लोग प्लीज ये कबाब लीजिए ना इनशाला भाभी से आपकी फिर कभी मुलाकात करवा दूंगी उन्होंने जैसे ही अपने अबू की तबीयत का सुना वो हॉस्पिटल भागी हुई गई और मैंने भी जाने दिया दरअसल दो ही बहने हैं और सबसे बड़ी यही है वालदेन चीज ही ऐसी होते हैं फोन करके पता करा आपने कैसी तबीयत है वो उनके वालद की जी जी मैंने काफी दफा ट्राई किया लेकिन वो फोन नहीं उठाए ऐसे मौकों पे होश ही कहाँ रहता है और कौन सा पेपर्स की तैयारी कैसी चल रही है आ, अच्छी चल रही है और पढ़ाई के अलावा क्या क्या मशागी में पढ़ाई और घरदारी दरअसल कम उम्री में ही असल ये मैं उल्फत कौसर की भाभी हूँ
सकता है कैसी तबीयत है आपके वालिद की वालिद की उन्हें क्या हुआ है ठीक ही होंगे ये तो बता रही थी कि आपके वालिद की अचानक तबीयत खराब हो गई और आपको जाना पड़ गया लो मैं तो कमरे में सो रही थी मुझे आगे किसी ने उठाया ही नहीं ये तो मैं खुद आई हूँ की बड़ी भाभी फर्ज बनता है ना मेरा सलमा बाजी मुझे उठा ही दी थी आप खैर हमारी कौसर ना हरफन मौला समझ बहुत अच्छी है <laughs> अरे आप लोग कुछ लेना प्लीज ऐसे बात इतनी भी बड़ी नहीं थी जो आपने इस तरह अपने भाई को बेवक दफ्तर से बुलवा लिया ये बात बड़ी नहीं है क्यों किया तूने ये सब? आपने वो कहानी तो सुनी होगी जैसी करनी वैसी भरनी है ना सलमा भाजी क्या सोचती होंगी वो सब मेरे बारे में मैं गई थी इन्हें उठाने उन लोगों से क्या कहते कि भाभी की नींद नहीं टूट अपने हिसाब से तो मैंने बात संभाल ली थी लेकिन आखिर में बुरी भी मैं ही बनी तो आप एक काम करें ना इतमान से सबको बता दें कि असल बुरी मैं हूं यही तो फर्क है तुम में और मुझ में उल्फत मैं आन के लिए जान भी दे सकती भला अपने घर के ऐप सबके सामने कैसे खोल के रख देती ओहो तो आप मुझे ऐपदार कह रही हैं वाह आखिर क्या बिगाड़ा था तुम्हारा कौसर जो तुमने उसके साथ ये सब कुछ किया कौसर के साथ कब मुझे तो आपसे बदला लेना था ये दोनों मेरी बहनें तुम इनमें फर्क नहीं कर सकते मेरे लिए दोनों एक बराबर आपके मेरे ख्याल मिलते हो जरूरी तो नहीं मत करो जबान दराजी मैं तो ऐसी हूं रखना है तो रखे वरना छोड़ और ये तो आपकी बहन भी चाहती है बात मत बदलो बात साफ आप इनसे कह दें मत आया करें निकाले ना अच्छा तो आप भी मुझ पर चल आएंगे ठीक है मैं ही चली उल्फत आप जानते हैं मुझे अफजल अगर मैंने जाने का कह दिया तो मैं रुकूंगी नहीं एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी आप नहीं जानते अपनी बहन की हरकत मुझे जाने दो ये तुम्हारी हरकतें भी देख रहे हैं हाँ इसीलिए तो जा रही हूँ ना यहाँ होंगी ना ही देखी जाऊंगी उल्फत बात मत बिगाड़ो बात बिगड़ गई दिमाग घूम गया है मेरा मैं नहीं रुकने वाली अभी यहाँ आप यहाँ बैठ के सारा चौकीदारी भी करते रहेंगे ना तब भी मैं जाऊंगी हाँ सुबह से यहाँ बैठी हैं आप और इस छोटे से बच्चे को भी बिठा रखा है आप तो भी खुदा का वास्ता चलिए इधर आई उठे चले अब तुम क्या कर रहे हो उधर बोला क्या था मैंने हिलना मत इधर आओ बैठो खामोशी से एक बात कहूँ आपसे आप उल्फत बाजी के मामले में कभी मत ना अच्छा और ना ही अजहर गेट का लॉक चेक कर लो कौशर तुम भी चूल्हा देख लो किचन का चलो बहुत रात हो गई
चल नाश्ता नहीं बस एक कप चाय तुम आज कॉलेज नहीं गई दस बजे निकलना है अजहर भाई ले जाएंगे भाईजान भाभी मेरा मतलब है असद असद सो रहे हैं मुझे अबू के घर जाना तो अभी तक तो अड़ी भी हो आप भी तो नहीं लेके गए जिद है तो दोनों तरफ से जाने पे कोई एतराज नहीं मगर जाना है तो सुलह सफाई के साथ जाना जब एक चीज है ही नहीं तो ठीक है फिर मैं भी लेके नहीं जाऊंगा सोच ले खबरदार जो जूते उतारने की बात भी की तो हाँ मुशी से बैठे रहो यही जूते उतार दे ये सब भाईजन की ढील का नतीजा मेरी ऐसी बीवी होती ना दो मिनट में सीधा कर देता मैं तो निकल लाई थी अल्लाह जाने मेरे पीछे क्या तमाशा हुआ होगा क्या हुआ होगा वही होना है दो मिनट में रूट कर निकल गई होंगी हर अफजल का मनाना मैं तो गिनती भूल गई हूँ अकमल इन पांच सालों में ये रूटने मनाने का प्रोग्राम पता नहीं कितनी बार हुआ होगा भाईजन बहुत मोहब्बत करते हैं भाभी से। काश जरा सी वो भी कर लेती मगर वो तो सिर्फ खुद से मोहब्बत करती है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अब मैं उन लोगों का सामना कैसे करूंगी अरे बाजी सच सच बता देती कि हमने अपने घर से इतना पाल रखा है अब के अगर किसी मेहमान को आना होगा ना तो मैं कौसर को अपने यहाँ बुलवा लूंगी ये मसले का हल नहीं है बाजी जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ ना तो आग भगोला हो जाता हूँ कौसर बहुत परेशान होगी ना मासूम की शक्ल देखने वाली थी उस वक्त खैर अब तुम इतने परेशान ना आज तो बहुत गर्मी है तोबा तो कितनी देर लगेगी कॉलेज एक डेढ़ घंटा एक डेढ़ घंटा चलो मैं बाहर इंतजार कर चुप करो पागल तो नहीं हो गया कहा है ना यहाँ से मत हिलना आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे तुम्हारी भाभी असद अभी तक गर्मी में की जान सबके सुबह से यहाँ बैठी हैं आप और इस छोटे से बच्चे को भी बिठा रखा है आप 
अभी खुदा का वास्ता चलिए इधर आई उठे चलो अब तुम क्या कर रहे हो उधर मना किया था ना मैंने हिल्ला मत इधर आओ बैठो खामोशी से इतनी जिद इस वक्त डेढ़ बज रहा है और मैं सुबह को इधर आओ बेटा तुमने खुद को नहीं मुझे अजियत पहुंचाई छोटे से बच्चों को अपने साथ बांध के रखा हुआ था इससे तो बेहतर था तुम तो मुझसे ऊंची आवाज में लड़ लेती है यार काश तो मैं इस वक्त मेरे दिल के अंदर झांक सकती तो तुम्हें पता चलता कि मैं कितना झुलसा हुआ महसूस कर कितना प्यासा महसूस कर रहा हूं खुद को मैं अंदर चलो उल्फत उठो अंदर चलो उल्फत चलो वरना मैं तो उठा के ले जाऊंगा मैं चलो आओ बेटे आज आप भी आप भी बैठे ना हाजर जी तुम अपनी भाभी को इनकी अम्मी के छोड़ के आ जाना ठीक मैं शाम में पिक कर लूंगा सही मुझे कहीं नहीं जाना अंडा खत्म करो कौसर खाने में क्या बनाना है बता दें भाभी आप जो बोलेंगे मैं पका लूंगी भाई मैं चलता हूं एक मिनट हजर जाते हैं मुझे अम्मी के घर छोड़ देना जब गुस्सा उतर जाएगा तो आ जाओ अपने भाई से कहना जहमत ना करे जी ठीक है ऐसे भी कोई करता है उल्फत इतना फसाद ये बदमिजाजी तुमने ली कहां से मैं तो ऐसी हूं आप तो ऐसे कह नहीं जैसे मुझे जानती नहीं एक बात बताएं आप मेरी माँ या उन लोगों की मैं सिर्फ माँ हूं इसीलिए मेरा दिल लरस उठा है 
सेब का मुरब्बा खाए दिल के लिए बहुत अच्छा होता है आज पुलाव भी बना देते दिनों के पुलाव नहीं खाया मैंने और ये तुम क्या मुंह खोल के मुझे देखे जा रही हो अब मैं गोश्त निकाल दू तुझे क्या हुआ है कोई दूध देखिए क्या इतना सफेद क्यों हो रहा है तुमने और फिर बातें ये बातें सुनी हजार बार सुन चुकी और जहाँ लोगों की सोच खत्म होती है वहाँ उल्फत बाजी की शुरू होती वो सब लोग मतलब भाईचारे में कुछ नहीं कहते एक बात कहूँ आपसे आप उल्फत बाजी के मामले में कभी मत ना अच्छा और ना ही हाँ बेटा अरे बेटा वो महीने भर का राशन तो डलवा देता है अलहमद ला सब कुछ है वो भाभी खफा हो गया है ना उनसे पता नहीं कितने दिन रहेंगी शायद ये सोच के भेज दिया था अफजल की इन्ही बातों ने उसका दिमाग खराब किया लड़ झगड़ कर आई बीवी के पीछे एक भला कोई नाश्ता पानी भिजवाता है तुमने कहीं देखा कहीं सुना है मेरी तो तुम्हारे सामने नजरें ही नहीं उठ रही हैं कल जो उसने मेहमानों के साथ किया है सलू कसूरवार भी वही थी और अपना पैर भी ऊपर किए बैठी है मैं मुझे इजाजत दे मैं चलता ऐसे कैसे कोई चाय वाय पी के जाओ बेटा तमके किसी चीज की कोई ख्वाहिश नहीं है खाला जान कसम से अरे चाय के दो घूट पी लेने से क्या हो जाएगा नहीं वो इसकी कोई जरूरत नहीं है अच्छा मुझसे वादा करो तुम दोपहर का खाना यहीं खाओगे <laughs> नहीं खाला क्या वादा वो खाला नहीं कसम से इसकी कोई जरूरत नहीं है आप तो तुमने कसम खा रखी है कि इस घर का एक घूट पानी भी नहीं पियोगे कैसी बातें कर रहे हैं आप खुदा ना खास्ता गुना कर तो मत कीजिए माँ है आप हमारी माँ का दर्जा है आपका आज आप आप हुक्म कीजिए मुझे इजाजत है इजाजत मैं दोबारा आने की इजाजत मांग रहा हूं और आप जाने का कह रही हैं बड़े अफसोस की बात जाएंगे तो आएंगे बाकी काम लंच के बाद बहुत भूख लगी है क्या मंगाओ कुछ भी मंगा लो मगर जल्दी भाईजान वो दरअसल मुझे लंच पे जाना है कहीं तो भाई हमें भी ले चलो आपको चले आप फिर वो हेलो हाँ यार दो बिरयानी कर दो रायता सलाद आपके लिए कुछ नहीं नहीं कुछ पक्की बात हाँ बस यार यही कर ओके ओके भाई ये तो दाव दौड़ाने जा रहा है तुम्हें बताया नहीं कहाँ जा रहा मैं खाला दरअसल बहुत जिद करी थी कि मैं आज लंच उनके साथ करूं मैंने भाइयों ने बहुत मना किया कि मैं नहीं आ सकता दफ्तर में बिजी होऊंगा खफा होने लगी तो फिर मुझे कहना पड़ा हाँ आ जाता हूं उल्फत क्या कर रही थी जी आ, वो सो रही थी शायद मैंने देखा नहीं भाई ठीक है तुम जाओ इंतजार कराना अच्छी बात जी वो तो है चले मैं आता हूँ छोड़ 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 तुम जाओ जाओ रोटी खत्म हो गई दो मिनट में लेकर आती हूँ 
असल में आटा कम गुंदा था शायद हाँ तो सारी की सारी रोटियां खा गया मेरा ये मतलब नहीं था मैं और बना लूंगी दे नहीं नहीं वो आप यकीन मुझे खाते हुए देख रही होंगी कि मैंने खाना खा लिया या नहीं अगर आप मेरे निवाले गिन रही हैं तो उसके दो पहलू हो सकते हैं नंबर एक अगर तो आप मुझे मोहब्बत से खिला रही है ना तो आप सोच रही होंगी अभी बस दो सौ निवाले खाए हैं इन्होंने नंबर दो इसका पेट है या कुआं भर क्यों नहीं रहा वैसे आपका नंबर कौन सा है एक या दो पहले वाला मैं दो मिनट मिलाती हूँ नहीं नहीं मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर गया मेरा आप नाराज हो गए बिल्कुल नहीं मैं कह रहा हूँ ना बस पेट भर गया मैं दो मिनट मिलाई ये कोई जरूरत ही नहीं है खा लिया मैंने बस अपने लिए तो बना लू <laughs> या मैं आपका हिस्सा भी खा गया चलिए कोई बात नहीं बैठे बैठे क्यों बैठे हम पता ही करेंगे जो हम साफ खाना खाया करेंगे ना मिल के खाएंगे ठीक है कहेंगे मतलब दिल के खाएंगे मतलब पता नहीं क्या कह दिया मैंने नहीं कुछ नहीं कुछ भी नहीं तो ये भी तुम्हारे भाई का हुक्म है कि सिर्फ छोड़कर मत आना बल्कि जब तक उल्फत मार रहे हो सिर्फ चुपके रहना भाभी वो हाथ में धोलू जरा <laughs> हाथ धोने से कौन मना कर रहा है मैं भी तो ये कह रही हूँ कि पहले तो तुम हाथ धोने से खाते ही नहीं थे चाय रखे और तुम आज स्कूल नहीं गई कुकिंग शो कर रही हो नहीं वो स्कूल में स्पोर्ट्स डे था ना चाय पी के जाए नहीं नेक्स्ट टाइम हम रुपये भाभी तो